kapag sinungaling kay mami na hindi mo kilala yung lalaki niyo? Siguro magkasabot kayo! Ma'am, pinagsabihan ko lang po na huwag na ituloy yung transaksyon na lang dalawa ni Ma'am Johnny. You better be telling the truth or malalaman to ni Mami na intindihan mo. Ba't nyo kailangan kong sabi si tatay? Na ikaw may problema ka sa pagkipaglaban ko, pwede naman kayo dumeritso sa akin eh. Ano yung naghahanap kayo ng kakampi? Ano mo kahit na magalit ka sa akin? Hindi pa rin ako titigil na kumbinsihin kang itigil mo na to. Itutuloy ko ang laban sa ayaw ninyo sa gusto. Resign na ako. Ayoko mapahama ka dahil sa sinungalingan ko. Sino nga ba naman gusto magtiwala sa isang record sa kulungan? Ako, hindi hindi kita uusgaan sa kasalanang nabayaran mo. Sa tingin mo, kaya kong panuurin ang anak ko habang binububog at nasasaktan? Kahit naman isa sa atin, pumunta naman. Sige, i-miss mo yung therapy mo at saka yung check-up mo. Wala na akong pakialam kung pareho kayo magpakamatay. Bakit diretso sa Metro Arena? Pareho po kami mamula ng trabaho ni Mang Romeo kapag sinuwipe mo naman si Ma'am Jordi. Kahit harangin niyo ako ng tangke, hindi pwede hindi ako pumunta sa laban eh, bro. Si Tina at si Santina ay iisa. Sigurado ako si Ephraim ang target niya, but I cannot let that happen. Lalo pa ngayon na very close na kami ni Ephraim. Isa lang pinangarap ko. Yung makita sa crowd, hindi lang si tatay, pati na rin si nanay. Ganito naman ako, di ba? Kahit hindi na po kami close ni Ephraim, ayoko pa rin mapahamak siya. Manali mo matalo, basta ligtas po siya. Nasaan na kayo ngayon? Isa labang po ni sa Ephraim. Isa pumilit po siya at pinayagan po po siya ni Mang Tina. Si Tina? Nagdesisyon siya nang hindi nagpapaalam sa akin? Sir? Sir, tara na po. Hmm. Hmm. na po tayo. Saan? Ha? Po tayo. Oh, sige. Ah. Uh, eh, paki- excuse me po. Excuse me po. Makikitaan po kami. Makikitaan lang po. Teka, excuse me. Excuse me. Excuse me po. Excuse me. 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 Excuse Ladies and gentlemen, welcome to Manila Fight Night! It's the match we've been waiting for, Galera versus Escavel! This fight is three rounds and at stake is the welterweight title. Introducing first, Fighting out of the blue corner, a Muay Thai kickboxer with a professional record of 15 wins and two losses. He stands 5 feet, 10 inches tall, weighing in at 170 pounds, fighting out of Manila, Philippines, the prodigy, Ephraim Escavel! And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial arts artist, holding an undefeated professional record of 20 wins, no losses. He stands five feet, eight inches tall, weighing in 165 pounds, fighting out of the Maryland State, Singapore, the killing machine, Wayne Galera. When the action begins, our referee in charge, Andres Torres.
nervous na nga ako sa pag-aalala dito kay Ephraim, sumasabay pa itong Cesar na to. Tapos itong tila na to, ha, pinayagan niya si Cesar na, ayun, pumunta doon kay Ephraim. Eh, di ba, ang alilaw-linaw ng biling ko sa kanya. Tapos ngayon, hindi pa, tingnan mo, hindi sumasagot sa telepono itong tila na to.
Ladies and gentlemen, our new welterweight champion, winner by submission, Rear Naked Choke, Ephraim Esquivel! <laughs> Pabaliw na ako sa pag-aalala kay Efraim. Samahan mo ko. Puntahan na natin sila. Sige, Hindi ko kaya to. Noong iniaki na nga yung bag ko, dali alis kami. Dali ka na akin. Ah! Ah! Ano ka pa naman? Bakit hindi ka nag-iingat? Diyos ko naman, Noemi. Hi! Oh, oh, si Angeli! Si Angeli! Hello! Jenny! Ma'am, sir, hanggang dito na lang po kayo. Tabi na pong bala sa pasyente. Doon po muna kayo... Doon na po muna kayo maghintay. Nakusap ko na si Mami. Pagpunta na sila dito ni Lola, okay? You know, this is your fault. Kung hindi mo nila si Tito Cesar sa arena, hindi mangyayari to. Alam mo namang maraming tao doon sa kamaglo. Sensya na po kayo, Ma'am Angeli. Aksidente lang po talaga yung nangyari. Aksidente? Sabihin mo naging pabaya ka? Kasalanan mo to eh! Responsable ka! Sir, di naman po eh. Ang totoo naman po niya, pinipigil lang ko po siya pumunta doon sa laban. Ibang klase ka? Maguhugas kamay ka ba? Ano, sisihin mo yung tatay ko? Kung may kasalanan na yung tatay ko, yung tiwala sa sayo! Wala ka namang alam eh! Nahilig-hilig mong mga manonong, puro ka namang balpak! Santina, pag may nangyaring masama sa tatay ko, hindi hindi kita mapapatawad! Ano nangyari? Diyos ko. Huwag 
maganda yan eh. Nagpa-check up ako sa doktor. Hindi ko malala yung injuries ko. Kasi tatay po yung kailangan natin pagdasal. Sana po hindi po malala yung pagkabakot niya. Ma'am, um, wala pang balita kahit dito sa SRA ni Nick po. Nakakausap yung doktor niya. Bakit po umabot sa ganito? Ha? Nagmagaling kasi yung kusinera mo, Mami. Sabi ko naman sa'yo, puro problema lang dala ng babae niyo. Hindi ka nakinig sa akin. Nasaan siya? Nasaan si Tina? Hindi ko alam. Baka umalis na. Baka natakot na baka kasuhan natin. You know, I think we should. Kasi after all, hindi naman mangyayari ito kung hindi dahil sa pagiging irresponsable niya. Huwag mo nga ayaang sigaw-sigawan ka naman ngayon. Alam mo, kung nandun ako, pakakang ko yun. Wala kang pakilang kung MMA fighter pa siya. May karapatan naman sila magalit eh. May kasalanan din naman ako. Santina, wala kang kasalanan. Kaya huwag mong sisiyo ang sarili mo. Huwag mo nga paniwalaan yung mga pinagsasabi ng Efraim at Angeline na yan. Hindi, Kiko eh. Pakaramdam ko kasi, nasa akin yung diferensya eh. Lahat na lang ng malagang tao sa buhay ko nawawala. Si Tita Lisa, si tatay ko. Ngayon naman si Sir Cesar. Sana nga maging okay na siya. Nag-aalala ako para sa kanya. Don't worry, Johnny. Nag-conduct na kami ng MRI sa CT scan sa kanya. Um, wala namang debilitating effect ang pagkakabagok ni Cesar. Uh, wala namang brain injury kami na-detect sa kanya. We will conduct a few more tests and bukas siguro pa-uwiin ko na siya. Ah, sige. Salamat, Dok. Ha? Relax ka lang. Relax ka lang, ha? O siya, diyan muna kayo, ha? Sige, salamat. Efraim, ano? Siguro mas mabuti kung umuwi ka na muna. Ako na muna magbabantay sa tatay mo para makabawi ka ng lakas, ha? Kasi siya na po talaga na eh. Alam ko talaga po na kung pupunta si tatay sa arena, ako po mismo nagpigil sa kanya. Hindi kita sinisisi. Alam ko hindi mo ginusto ang ganyan. Kasi siya na po talaga na eh. It's okay. It's okay. Pagkatapos mo mag-disglasya ng dahil sa'yo, ha? Parigay mo makakabalik ka pa doon, ha? Ito lang magagawa akong paraan para makabawi kay Sir Cesar. Huwag na kaya tumuloy doon, hindi na. Pakapag-initan ka lang ni Efraim doon. O ni Anjali. Ay, naku! Hayaan mo siya! Gusto niya masigawan muna at masabihan na you're fired! Expected ko naman po na matatanggal ako sa trabaho, eh. Pero hindi naman yun yung habol ko. Gusto ko lang ng personal na mag-sorry kay Ma'am Johnny. <laughs> Asa ka pa napatatawa rin ka, no? Pagkatapos nung muntik na matayag yung jowa niya, nung dahil sa'yo? Hindi ka lang si Ma'am Johnny. Hindi mo siya kilala. Malawang ang pag-iisip niya. Sigurado ako pakikinggan na ko nun. Sigurado ko maunawa niya yung side ko. Hmm? Sabi mo, eh. Paki-notify naman yung mga guests na mamumove ang opening ng Fight Cup. Kailangan namin kasikasuhin yung daddy ni Efren. Hmm. Di ko alam. Concerned ka pala sa asawa ng mommy mo, ha? Ginagawa ko lang lahat na to para kay Efren. He needs me now more than ever. Alam mo, ngayon nakita na kita naging ganyan sa lalaki. Sa mga past boyfriends mo, wala ka naman paki kahit masunugan o mapatayan sila. Alam mo, iba na yan, ha? Kung seryoso ka na kay Efraim. Alam mo, yung mga ex ko, para silang mga shiny new toys na pwede kong paglaruan, i-display, kolektahin. Pero si Efraim, siya yung best gift sa akin. 
Kaya ganun ko siya kagusto ko alagaan. At gagawin ko lahat para hindi siya mawala sa akin. Tay, ang magaling na kayo. Sabahay na kayo. Mag-celebrate naman tayo. Sa'yo ba gusto, Tay? Ako sagot ko. Ah, uh, ayoko. Ayos na. Dito na lang. No, why don't we go to Tagaytay and stay there over the weekend? Alam mo, relax mo doon. Ano Ay, lang kayo magpagaling ni Tito Cesar? Angeli, Angeli, hindi na. Ako, mamaya dyan mabinom lang Tito Cesar mo. Ay, friend, dito na lang kayo para mabandayan ko ang tatay mo. Hindi na. Hindi na kailangan gawin yan. Mas alam ko naman, mas marami pa kayo importante dyan yung kailangan gawin sa restaurant. Sige, pumunta na lang kayo. Hindi. Nagsabi na ako kay Chia Yolin. Sinabi ko na hindi ako papasok kasi mas kailangan mo ako dito. Sobra ka naman makasalita. Parang ang lala ng sitwasyon ko. O naman, eh kung may kailangan naman ako, tatawagin ko lang naman si Tina. Iwan? Pasa na nga ba si Tina? Mami, sige na naman, papasukin mo na ako. Kailangan ako talagang makausap si Ma'am Johnny. Gusto ko lang dito ibigay kay Sir Cesar. Please naman, oh. Kulit mo naman, Tini. Sabi ko sa'yo, band ka dito. Sige na. Noemi, ready na ba yung... Ang kapal naman ang mukha mo. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka pa ba naiyas sa ginawa mo kay Ito Cesar? Ha? Manjeli, gusto ko lang naman po makasigurado na ligtas si Sir Cesar, eh. Magsusorry lang po din ako kay Ma'am Johnny. Nag-re-rehearse ka pa ng panusok mo? Ha? Sabi mo na wala kang kinalaman? Sabi mo kay Mami yan? Ano ang kailan mo sabi? Uto-uto? Bobo kami? Pwede ba umalis ka na nga? Alis ka na! Ma'am, hindi po ko alis dito hanggat hindi ko nakakausap si Ma'am Johnny na masabing aksidenta lang ang nangyari. Ma, marunong ka kasi. Tina. Hindi ma-aksidente ang asawa ko kung sinunod mo ang utos ko. Kung hindi mo kinontra yung desisyon ko, hindi sana siya napahamak. Salamat ka na lang. Dahil walang grabing nangyari sa asawa ko kung hindi. Pero huwag ka mag-alala dahil hindi kita kakasuhan. Pero ayo nakitang makita ulit. Layuan mo ang pamilya ko. At tuwag na huwag ka nang babalik dito. Naiintindihan mo. Sige na. Malis ka na. Paalisin niyo siya. Ayan mo ba yung sabi ni Mami? Umalis ka na daw. Ma'am, bilis sa balpo. Bingi ka ba? Umalis ka na nga! Alis! Saan yung tao sa isang kasalanan na hindi naman niya ginawa? Paninindigan ko itong desisyon ko. Hindi ko ikokompromiso na naman ang kaligtasan mo o ni Efraim nang dahil lang sa kapabayaan niya at pagiging irresponsable ng batang yon. Kapag hindi ka ang umini, kiss kita sa lips! Sa lips! Sa lips! Maganda, matalino, sexy. <laughs> at nigit sa lahat, hindi pa bebe. Ibang-iba ka sa lahat ng lalaki na kilala ko. Simply perfect. Si Tina at si Santina, iisang tao lang. Efraim, hanapin mo sa Santina. Hep! Ano ba sa'yo? Treat kita. Uy, nagawa mo dito? Nasa si Tina? Panggulo ka sa date namin. Anong gusto mo? Gulo? Ha? O alis ka na? Santina, 